стартовый напор в Сибири, скоростные рывки по флангам, передачи под бросок. Соперники надежно закрыли зону перед своими воротами. Быстро выбегали в контратаки. Наши флорболисты начали пробовать другие варианты. Прессинг, скрытая передача, атаки из глубины. На четвертой минуте Илья Башкатов здорово сыграл на перехвате и сделал точную передачу под бросок Дмитрию Гончарову. Под занавес тайма Сергей Степанов взял игру на себя, прошел по флангу и метко щелкнул с острого угла. Сибирь повела 2-0. С самого начала мы прессинговали противника, но нам надо было привыкнуть к площадке, чтобы реализовывать больше моментов. И к концу периода у нас это получилось. Второй период. Сибирь продолжал атаковать. Гости перестроились, начали прессинговать, улучшили игру в пас, сократили разрыв в счете 2-1. Динамичный отрезок, высокий темп, скоростная обводка, перехваты, отбор, моменты. Наши флорболисты лучше использовали свой шанс. 33-я минута Евгений Большаков вывел Сибирь вперед. Команда во втором периоде держала очень отличный мяч. Тяжело было забрать. Прессинговали, ну, где-то нашел свой момент, забил гол, был переломный момент, повели. Новый натиск нашей команды, мощные разнообразные атаки, много бросков, отличный настрой и активный прессинг в начале третьего периода. Две отличные атаки. Зубайдулов Байдулаев сделал классную передачу на Алексея Лобко, 4-1. Иван Пышный здорово сыграл в отборе, перехватил мяч, сместился в центр, неотразимо щелкнул в верхний угол ворот, 5-1. Казалось, победа близка. Жигородская команда сумела вернуться в игру. Несколько позиций. Позиционных атак мяч с долей удачи влетел в ворота Сибири. Атаки на кураже. Еще один гол 5-3. Следом булит и разрыв в счете сократился до минимума. Спасибо ребятам. Собрались вовремя. Настроились еще раз. Переговорили. Вовремя взяли тайм-аут. И с новым напором бросились в атаку. Битва на финише матча. Острота в каждой атаке. Наши флорболисты проявили характер. Сконцентрировались. Надежно сыграли в защите. Создали несколько моментов в атаке. Забили решающий гол. Сибирь победила 6-4. Наша команда продолжает спор за медали чемпионата. Играет с первой до последней минуты. В третьем периоде немножко опоздали, пропустили ненужные голы, поэтому пришлось тяжело. Нужно было удержать счет, сыграть без ошибок. Ну и в конце забили шестой гол. Это помогло нам выиграть. Интригующая развеска в другом важном матче этапа. Нижегородец Помор. Волжане, они в синей форме, сравняли счет на 17-й минуте матча 6-6. Этот результат в целом устраивал команду. Форболисты Помора наказали соперников за попытку сыграть на удержание. Забили три гола к ряду, один в пустые ворота. Северяне победили со счетом 9-6. Мы приехали сюда побеждать, потому что мы два года... До этого были шесть раз подряд чемпионами России, и два года в последнем мы проигрываем. Поэтому у нас была ну, большая, большая задача стоит в этом году победить. И, конечно, за счет желания большого выиграли. Соперничество обострилось. Третий тур чемпионата пройдет в марте следующего года в Ульяновске. И там Сибирь сразится с Нижегородцем. Четвертый решающий в мае в Архангельске. Владимир Истомин, Сергей Пайхалов. Антенна 7.